নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি রত্নেশ্বরনাথ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম ডিলিমিটেশন নিয়ে সচ্চার 12 দলের বিরোধী ঐক্যমঞ্চের নেতারা বড়াকে রাধা গোবিন্দ মন্দিরের নয়া ভবনের শিলান্যাস বিধায়ক তহবিলের 5 লক্ষ টাকা মঞ্জুর সামাজিক কুসংস্কার দূর করতে শিলচরে পথনাটিকা ব্যবস্থাপনায় শিবদুর্গ ক্লাব এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ বারোটি রাজনৈতিক দলের বিরোধী ঐক্যমঞ্চ ডিলিমিটেশন ইস্যু নিয়ে বরাক সফরে এসে সোমবার এক বৈঠকে মিলিত হয় ঐক্যমঞ্চের নেতারা বিজেপিকে বিভাজন সৃষ্টির দল বলে আখ্যায়িত করেন এদিন শহরের এক রিসোর্টে এতদঞ্চলের বিভিন্ন সংগঠনের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়ে বিরোধী ঐক্যমঞ্চের নেতারা বলেন বরাকের উন্নয়ন পঙ্গু করতে ডিলিমিশন প্রক্রিয়া করছে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন অসম সরকার দু সালে কেন্দ্রীয় ডিলিমিটেশনের দাবিতে সরব হতে এতদঞ্চলের দল সংগঠনের কাছে আবেদন জানান তারা ওই বিরোধী মঞ্চের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দেবব্রত সৈকিয়া রকিবুল হোসেন লোলেনজ্যোতি গগৈ প্রমুখ আমার বন্ধু ওই রকমই দু হাজার নাইনটি সিক্সে সে হারছিল কিন্তু একটা সমষ্টির থেকে দুই হাজার এক দু হাজার ছয় দু হাজার পর কংগ্রেসের এম এল এ সে এম এল এ হয়েছে এম এল এ হওয়ার পরে মন্ত্রী হয়েছে এখন বিজেপিতে গিয়া সে চিফ মিনিস্টার আমার সমষ্টির আমার ভোট দিয়া ভোট না দিয়া সবাই মানুষের আমি প্রতিনিধি আর সব মানুষের আমার একটা পরিয়ানের মতো আমি খুব দুঃখ পেয়েছি যে আমার সমষ্টি এই ডিলিমিটেশনে কিছু অঙ্ক কাটিয়ে দিয়েছে আমি এবার দেখলাম আমার বন্ধুকে যে সে আসিয়া কয় যে আমার সমষ্টি তিন টুকরা হয়ে গেছে পৃথিবীর সবাই জানে মানুষের সবাই জানে যে সে এই যে এই যে অপারেশনটা সারা আসামে সেই করছে এরকম নির্ভয় মানুষ যে মানুষে তাকে এম এল এ করলো পঁচিশ বছর হইব এখন সে এম এল এ হইল মন্ত্রী হইল এখন চিফ মিনিস্টার সে মানুষ যে মানুষে তাকে অতদিন আবার তাকে ভোট দিয়া এম এল এ মন্ত্রী করলো সে সমস্তকে কাটিয়া তিন টুকুর করে দিল অসসায় মানুষগুলো একদম প্রতিবাদ করছে কৈছে যে আমাকে কাটিয়ে দিল কাটিয়ে দিল কিন্তু নির্দয় আমার বন্ধু গুরু পূর্ণিমার পূর্ণলগ্নে শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীর হাত ধরে কনকপুর বিবেকানন্দ ল্যান্ড স্থিত শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দিরের নতুন ভবনের শিলান্যাস হয়েছে বিধায়ক তহবিল থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত নতুন ভবনে রাধা গোবিন্দ জিউর মূর্তি স্থাপন করা হবে এছাড়াও মন্দির নির্মাণের জন্য বিধায়ক তার বেতন থেকে আরও এক লক্ষ টাকা প্রদান করার আশ্বাস দেন দীপায়ন চক্রবর্তী সহতায় মন্দিরের নতুন ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ায় এলাকার জনগণ ও মন্দির পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার পরিলক্ষিত হয়েছে বিধায়কের ভূস প্রশংসা করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন স্থানীয়রা আগামীতে বিধায়কের সহায়তায় এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নত হবে বলে এদিন আকাশা প্রকাশ করেন উল্লেখ্য কনকপুর বিবেকানন্দ লেনের রাধা গোবিন্দ মন্দিরের কর্মকর্তারা দীর্ঘ তেরো বছর যাবৎ বিভিন্ন ধার্মিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি জনগণের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন নিজেদের এই গুরু পূর্ণিমাতে আজকে এই রাধা গোবিন্দ মন্দিরের আমরা শিলান্যাস অনুষ্ঠান হয়েছে ঈশান দেওয়া হয়েছে আর হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের এত অঞ্চলের আজকে একটা গৌরবের দিন যে রাধা গোবিন্দের মন্দির আমরা সবাই রাধা গোবিন্দের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা জীবনযাপন করছি ওনাকে আমরা আজকের দিনে এখানে প্রতিষ্ঠিত করব গুরু পূর্ণিমার দিনে তার থেকে আর মানে ভালো কাজ আজকে হতে পারে না তো আমি ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করব যাতে এই সুন্দর করে আমরা সবাই মিলে এই বিল্ডিংকে আমরা সুসজ্জিত করতে পারি আর রাধা গোবিন্দর মূর্তি আমরা এখানে স্থাপন করে আমাদের হিন্দু ধর্মের প্রচার আরও বেশিভাবে আমরা করতে পারি এই রাধা গোবিন্দ মন্দিরের এম এল এল এডি ফান্ড থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার অনুদান দেওয়া হয়েছে আর আমার ব্যক্তিগত যে স্যালারি আছে স্যালারির থেকে আমি আরও এক লক্ষ টাকা এখানে আমি দিব বলে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বক্তার সবার কাছে আমি একটি কথা বহু বড় আমরা স্ক্রিম নিয়ে আমরা দাঁড়াইছি আপনারা আশীর্বাদে উৎসব সবার আশীর্বাদে আমরা 
সবাই মানে সাহায্যের তো আমরা করেছি জায়গা আমরা করছি কিন্তু এখন আমরা আশা রাখব এত বড় কাজ আমরা একা সম্ভব হবে না কোনো মতেই হবে না সবাই সাহায্য করলে আমরা সবাই উপকৃত হব আমরা উৎসব কমিটির থেকে আমি এই কথা বলছি বলার কিছু নেই হলো তথাপি উল্লেখ করছি আমরা যে জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছি হলপুর মহাদেব বাড়ির বিবেকানন্দ লেনের সম্মুখের জায়গাটা যে জায়গাতে আমরা বিগত এক দুই তিন করে তেরোটি বছর মহাপ্রভুর নাম কীর্তন করেছি এবং ধর্মে শাস্ত্রে আছে যেখানে হরি নাম কীর্তন হয় সে যান পূর্ণভূমিতে পরিণত হয় আমরা মনে করি তেরো বছর উৎসব করার পর এই জায়গাটা একটা মহাতীর্থ একটা মহা বৃন্দাবন হয়েছে সেই বৃন্দাবনকে অক্ষত রাখতে এবং সেই স্মৃতি রাখার জন্য এলাকার সর্বসাধারণ এগিয়ে এসেছে কিন্তু উপায় নেই পার নেই আমরা মাননীয় বিধায়কের দ্বারস্থ হয়েছি উনি আমাদের অসম সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিভাগের উদ্যোগে সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করতে সোমবার শিলচর অফিস পাড়া এলাকায় এক পথনাটিকার আয়োজন করা হয় শিবদুর্গা ক্লাবের সহযোগিতায় আয়োজিত এই দিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের কর্মকর্তারা পথনাটিকার মাধ্যমে সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করতে জনগণকে সচেতন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সংস্থার কর্মকর্তারা অবিসপাড়া এলাকায় এদিন বিশাল সংখ্যক জনগণ জমায়ত হয়ে পতনাটিকা উপভোগ করেন উল্লেখ্য আসাম সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগ জেলার দীর্ঘদিন ধরে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরীকরণ নিয়ে কাজ করে আসছে গ্রামেগঞ্জে আজও মানুষ কুসংস্কারে বিশ্বাস রেখে সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন আমাদের জীবনে চলার পথে বা উন্নয়নের পথে কুসংস্কার একটা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ে আমরা কোনো কাজে যেতে হলে এটা হবে না এখন যেতে পারবে না এই যে আমার একটা প্রয়োজনীয় কাজ আছে কিন্তু আমরা যেতে পারছি না কি হচ্ছে কুসংস্কার আমরা যদি বিজ্ঞানকে মেনে চলি আজকের দিনে বিজ্ঞান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আজকে দেখেন একটা জিনিস বিজ্ঞানের সমস্ত পৃথিবীটাকে একটা জায়গায় এনে দিয়েছে আজকে আমরা গুগলে বসে আর সমস্ত পৃথিবী দেখতে পাচ্ছি সেই বিজ্ঞানের দলতে তারপরে কেন আমরা এই সেই পুরাতন আমলে সেই কুসংস্কারকে ধরে রাখবো আমাদের জীবনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা যদি বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করতে পারি তাহলে আমরা জীবনে অনেক দূর এগিয়ে যেতে গ্রাম সহ শহরাঞ্চলের জনগণের মধ্যে সচেতনতা জাগানোর উদ্দেশ্যে সোমবার এই পথনাটিকার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান বিভাগীয় কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানের শুরুতে তমালকান্তি বণিক ও সায়ন বিশ্বাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের সংবর্ধনা প্রদান করেন বিভাগীয় কর্মকর্তারা সায়ন বিশ্বাসের পরিচালনায় আয়োজিত এদিনের পথনাটিকা সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করতে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন বিভাগীয় কর্মকর্তারা অনুষ্ঠান শেষে জনগণের মধ্যে প্রচারপত্র বিতরণ করা হয় পাঁচ গ্রাম জেপির আট নম্বর গ্রুপের টাইয়ার পার গ্রামে শ্রী শ্রী কালী মন্দিরের শেড নির্মাণের কাজ কেন এখনো শুরু হয়নি এই প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় জনতা গত দু বছর আগে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে টাইয়ার পার গ্রামের কালী মন্দিরের শেড নির্মাণের জন্য এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা ফলক লাগিয়ে শিলান্যাস করা হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত কাজের দেখা নেই কি কারণে কাজ হচ্ছে না তা ক্ষতি দেখতে প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন গ্রামের সঞ্জয় কুমার দাস হিমাংশু দাস সহ অন্যান্যরা এই কাজটার জন্য আমরা বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও এই কাজটা ফার্স্ট ইনস্টলমেন্টের কাজও কিছু হয়নি এবং সেকেন্ড ইনস্টলমেন্টেও তারা একটা সাইনবোর্ড উদ্বোধন করিয়া এটারও ইমপ্লিমেন্ট কিছু করল না আর এটা সম্বন্ধে আর কোনো কিছু কারণে আমরা এই কমিউনিটি হলের কিনারও একটা সেই করার লাগিয়া ও তারা একটা উদ্বোধন করছিল কিন্তু এটার কোনো কাজের কোনো সুরা আমরা পাইলাম না এর লাগে আমরা এই প্রশাসনের কাছে আমরা আবেদন করি আর যে আমরা এটার সম্বন্ধে কি কি কী হইল না হইল আমরা একটু জানিয়া বিষয়টা একটু তদন্ত করার জন্য আবেদন করি বরখলা কেন্দ্রের পুটিছোড়া গ্রামে বসবাসকারী মানুষের একমাত্র সড়কটি প্রত্যেক বছর বৃষ্টির মরসুমে বেহাল অবস্থায় পরিণত হয় গত কিছুদিন ধারাবাহিক বৃষ্টির ফলে রাস্তাতে বিভিন্ন জায়গায় পাশে থাকা টিলা থেকে মাটির ধস হয়ে নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় এতে এলাকাবাসী সহ ছাত্রছাত্রী ও পথচারীদের যাতায়াত করতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এবার গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে উক্ত রাস্তায় ধস পড়া মাটি সরানোর উদ্যোগ নিলে সেখানে বাধা প্রদান করেন প্রদীপ দাস নামে এক যুবক 
প্রদীপ দাসের বাধা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে গ্রামে বিচার বসানো হলেও কোনো সুরাহা হয়নি তাই সোমবার পুরিচড়া গ্রামের ভুক্তভোগী মানুষ রাস্তার বেহাল দশার বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরে বেহাল সড়কের সংস্কারের জন্য আসার মুখ্যমন্ত্রী বরখলার বিধায়ক এবং কাছাড়ের জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান অনুরোধ করি বিনীত অনুরোধ করি যে আমরা বাচ্চা খাচ্চা লইয়া স্কুলে যাইতে পারি না আমরা বাচ্চা খাচ্চার স্কুলের অসুবিধা নমস্কার করিয়া জানাই যে আমরা বাচ্চা খাচ্চার রাস্তাটা খুলিয়া দিতে দিবার লাগিয়া অনুরোধ করে বলছি যে আমাদের এই রাস্তাটা খোলা হোক যাতে আমরা সবাই স্কুলে যেতে পারি তার জন্য তোমার নামটা কি বাবা আমার নাম শ্রী লক্ষ্মী এখন অভিযানের বরাখ ঘাটি বাগের তিন অঞ্চল করিমগঞ্জ শিলচর ও হাইলাকান্দি অঞ্চলের একত্রিশটি সঞ্চ আছে এই সঞ্চ প্রমুখদের পাঁচ দিবসীয় আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবির চলছে এই শিবির আরম্ভ হয় গত পয়লা জুলাই দু ইংরেজিতে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন শিলচর সমিতির সম্পাদক সজলকান্তি দাস এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একুল অভিযান কেন্দ্রীয় সহ প্রশিক্ষণ প্রমুখ মাননীয় সহৎ কালোয়ার মহাশয় কেন্দ্রীয় আরোগ্য শিক্ষার কেন্দ্রীয় সহ প্রমুখ মাননীয় কর্ণগর মহাশয় শিলচর অঞ্চল সভাপতি সূর্য শর্মা শিলচর অঞ্চল আরোগ্য সমিতির অধ্যক্ষ সন্দীপ দাস মহাশয় শিলচর অঞ্চল আরোগ্য সমিতির সম্পাদক রঞ্জন চৌধুরী মহাশয় বরাকাঠি ভাগ প্রমুখ রাজেশ হাজম মহাশয় এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সবাই বক্তব্য দিতে গিয়ে এই শিবিরের উদ্দেশ্য তোলেন এই শিবিরের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক সাত্বিক ও মানসিক দিকের উন্নতি করা বিকাশবর্গের যে মুখ্য উদ্দেশ্য যেটা আছে যে যারা এখানে শিক্ষার্থী হিসাবে এসেছে ওনাদের যে যতটুকু দক্ষতা রয়েছে বা ক্ষমতা যতটুকু রয়েছে তো আরও কিভাবে আরও বৃদ্ধি হতে পারে তো আমাদের এখানে শারীরিক ক্ষমতার এখানে কথা নয় এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে একটা কার্যকর্তার শারীরিক মানসিক বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে কিভাবে আরও দক্ষতা যাতে আমরা বিকাশ করতে পারি সেই দৃষ্টিতে ছয় দিনের মানে প্রত্যেক বছর সময় সময় আমরা প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করে থাকি আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের গ্রামের মধ্যে যে বা যারা আচার্য আচার্য যারা কাজ করে কোথায় কাজ হয় আমাদের প্রত্যন্ত গ্রামে কাজ হয় ওইখানে ওই গ্রামের যে ছেলেমেয়েরা যারা আসে তাদের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যক্ষ মানে এই কাজটা সাধারণত সঞ্চালিত হয় ওনাদেরকে কিভাবে আরও আমরা গুণাত্মক দৃষ্টিতে যাতে আমরা বৃদ্ধি করতে পারি ওনাদের যে কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট আরও কিভাবে বেশি থেকে বেশি করা যেতে পারে এই উদ্দেশ্য নিয়ে মানে আমাদেরই ক্ষমতা বিকাশ বর্গের উদ্দেশ্য হয় এখানে সাধারণত আমরা সাত বিষয়ের উপরে মানে ভাষা গণিত থেকে শুরু করে আমাদের শারীরিক এবং সংস্কার স্বাস্থ্য ইত্যাদি যেগুলো বিষয় আছে সম্পূর্ণ বিষয় এক কথায় এক শিশুকে মানে সর্বাঙ্গীন বিকাশ কিভাবে করা যেতে পারে এই উদ্দেশ্যে আমাদের এই পিএইচি প্লান্টের কাজে নিয়োজিত থাকা দুটি শ্রমিককে অপহরণ করে অর্থ দাবি করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল সোনাইয়ে এ নিয়ে সোনাই থানায় ছজনকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করা হয়েছে এজাহারের প্রেক্ষিতে সোনাই পুলিশও তদন্ত শুরু করেছে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ধলাই থানার অন্তর্গত লোকনাথপুরের দুই শ্রমিক সাইদুল আলম বলবইয়া ও নূর আহমেদ বলবইয়া জানান তারা সোনাই চাঁদপুর জিপির ডেফলিপারে নতুন জল প্রকল্প নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন এমত অবস্থায় স্থানীয় জাহানুর মজুমদার ও আরও ছজন মিলে গত শনিবার তাদেরকে অপহরণ করে মুক্তিপুর হিসেবে আড়াই লাখ টাকা দাবি করা হয় টাকা না দিলে বন্দুক ও অস্ত্র দিয়ে তাদেরকে হত্যা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় সে অনুযায়ী পরিবারের কাছ থেকে 
সোনা গয়না একত্রিত করে নব্বই হাজার টাকা নগদ জোগাড় করে অপহরণকারী দলের কাছে প্রেরণ করেন তাদের ভাই সামসুল আলম এরপর তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয় এ নিয়ে অপহরণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন এই দুই শ্রমিক জাহানুরের গরজ সামনে এই নতুন পিএসি গুড় কাজ করি আমরা আড়াই তিন মাস থেকে কাজ করি আর আর ইঁদোর পরের দিন গেছি আমরা কাজও গেছি না আমরা দুইটা গেছি না আমরা ইঁদোর বেড়া দিয়ে গরু বানাই ইয়ো রাখা আছে সিমেন্ট দাঁত দিয়ে রুপিয়ার রাখা আছে আমরা এটা দেখা লাগে দেখাত গেছি যাওয়ার বাদে তার ঘরে নিছি আমরা এটা কিনে নিয়ে সাহু খাওয়াইছে খাওয়াইয়া অন্তে কিন আমরা গাড়িয়ে গেছি লাইনোর গাড়িয়ে যাওয়ার পরে এ কইছে লাইলাপুর যাইতো লাইলাপুর তার বনির ঘর আছে ওখানে যাইতো আমরা কইছি একলগে যাই নিজে কইয়া ইনতে কিন বারোইয়া আইছি তার ঘর থেকে বারোইয়া আইয়া ও আত্মীয়কালের পয়েন্ট আছে পয়েন্ট ও ধরো কইসমে অনেক ঘর এখন আছে ও ঘর লইয়া আমাইছি নাম আমাইয়া সাহু খাইছি খাইয়া দশ পনেরো মিনিট সময় গেছে আর একজন মানুষ আইছে মণিপুরি মানুষ খালা লইয়া মানুষ ওজন আইয়া কইছে অন তোমরা বউ হে বারোইয়া গেছে গিয়া ওগু আইছে হে বারোইয়া গেছে গিয়া যাওয়ার বাদে ওগে আইয়া কইছে তোমরা টাকা আড়াইলা কোনো দেও বোয়াত দিয়া তোমরা উঠিয়া যাও তার বাদে আমি গেছি বারে ওকে বারে যাইতে দেন না আমার ভাই ওগুলো কইছে আমার ভাই অনু বোয়াত আছে আমি যাই গিয়ে আমি তোরা জাহান বাইয়ের লোকে বুঝি লাই জিনিসটা কিতা হয়েছে বাদে তার অন্য গেছি হে কইছে নাই তা কুন্তা না কইয়া হেও গরো আইছে গরো আইয়া হামাইয়া কইছে না এখন টাইম যে তা কই বাও তা এর বাদে তো গরো আমি ফোন করছি গরো ফোন করিয়া টাকা পয়সা নাই পাঁচটার টাইম দিছে হে পাঁচটার টাইম দেওয়ার বাদে পাঁচটার সময় টাকা ওকে লইয়া আইছিল না এমনি খালি আমার মাতার আইছে কইছে কাপগঞ্জ এটিএমর সামনে উবাই ভাল লাগি কাপগঞ্জ এটিএমর সামনে উবাইছি উবাই আলে মনে হয় আমার আব্বারে আমি তো অন ইনোর এড্রেস দিবার দেয় না ফোন করি স্পিকারও দিয়া ফোনও মাতা হয় কোনো এড্রেস দেওয়া দিবি নাই এর বাদে অনু মাতার আইছিল না ফিল্মি কায়দায় এক দুর্দর্শ ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হলো কচুদরমে ডাকাতির আক্রমণে গুরুতর আহত হলেন গৃহকর্তা কচুদরম থানা এলাকায় কচুদরম চতুর্থ খন্ডের গাঙ্গুলি গ্রামে রবিবার রাতে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ডাকাতের হাতে থাকা দালাল অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়েছেন গৃহকর্তা ইসকার আলী বরবুইয়ার ছেলে রেবুল হোসেন বরবুইয়া তবে ডাকাতি করে পালাতে গিয়ে কচুদরম পুলিশের সহযোগিতায় একে ডাকাতকে পকড়া করতে সক্ষম হয় গ্রামবাসী সোমবার সংবাদ মাধ্যমের কাছে ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেন বাবুর এসে উঠো তখন আমি লাইট লিয়ে উঠে ওদিক থেকে বাড়ি বাড়ি দিকে ওদিক থেকে হাল্লা চিৎকার চলে তারা ওদিক থেকে হাল্লা চিৎকার করে পুরা গিয়ে বাড়ি ওখান চারিবার গ্রাহ করছে গ্রাহ করার বাদে আমিও দেখলাম যে ভিতরে মানুষ একটা আছে মেয়ে মানুষ দরজা খুলে না কয় আমার জামাই বাইরে গেছে গা আমার ঘর হামাইতে আবার তাই না তখন ওদিক থেকে আলতাফ সার তাইন পিটিবি কলতা বাঘা দিয়ে গেল তাইনও ওদিক থেকে আইসুন চিৎকারও নিয়া আইয়া এলে টান দিয়ে আমরা প্রশাসনকে ফোন করছি প্রশাসনে খুব রেসপন্স দিছে তারা দশ মিনিটের ভিতরে আইছে প্রশাসনকে লইয়া গিয়ে আমরা তারা গ্রহার করিয়া তারা সকৃত ভিতরে কমল দি বেড়াইল হে গামি একদম লুতপুর ফাঁক হোক ফাঁক ফাঁক হোক লাগাইল এখানে প্রশাসনের দূরে তারা নিছি আর এখানে আমরা বাতি বুঝা করে আর রাত্রে ইয়া জিগে আইছি কয়জন আসলা বিলা পাঁচ চারজন আসলা তিনজন ওদিকে দৌড়িয়া গেছে গা আর হে দেখছেও তিনটা ছেলে আর একটা হইলো আমরা বাঘা ডি আনসার গ্রাম তাজন গন তান ছেলে জামাল সাংবাদিক হ্যাঁ বাতি বুঝা হান্নান নাম আর সোনা হে দেড়টা ছেলে দেখছে আর ও সোনার ঘর গিয়ে বাউরু যে ছেলে আটক করা হয়েছে হে এইখানে গিয়ে ডুকিয়া লুকাইছে হে শিকারও করছে পুলিশও চারজন মানুষ তিনজন তো ওদিকে বাকি গেছে একজন তো ধরা হয়েছে তা আমরা চাই যে এই তিনজন দিয়ে অতি সত্তর তার গ্রেফতার করা হোক আইনর আশ্রে আনে তার উত্তরাধিকারী আসুন তারা গ্রেফতার হোক আমরাও তারা দেখছি যে ওদিকে তারা দৌড়িয়া যার মানুষ জুড়া জলি জীবন তাই জলের অপচয় রুদ্ধে জরুরি সংরক্ষণ সোমবার আজাদিকা অমৃত মহোৎসবের কর্মসূচির অধীনে শিলচর গুরুচরণ কলেজের উদ্যোগে সুভাষনগর এল পি স্কুলের জল শীর্ষক বিষয় নিয়ে আয়োজিত আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করে এই মন্তব্য করেন শিলচরের ঐতিহ্যবাহী গুরুচরণ কলেজের রসায়ন বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপিকা ডক্টর সর্বশ্রীনাথ এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধ্যাপিকা ডক্টর নাথ বলেন পৃথিবীর সত্তর শতাংশ জল তো তবে পানীয় জলের অভাব বোধ করি আমরা আমরা যদি এখন থেকে জল সংরক্ষণে ধ্যান না দিই তবে অদূর ভবিষ্যতে জলের জন্য হাহাকার করতে হবে আমাদের হয়তো কোনো একদিন পৃথিবী সুখীও যেতে পারে কাজী অবহেলা না করে এখন থেকে এই বিষয়ে সচেতন হওয়া আবশ্যক জল কিভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে বিশদ ব্যাখ্যা করেন তিনি
শিলচর শঙ্কর মোট ও মিশনে সোমবার শালম্বরী পালিত হলো গুরু পূর্ণিমা সোমবার অন্যান্য বছরে নিয়ে এবছরও সোনাই রোড মহাপ্রভু স্মরণস্থিত শিলচর শঙ্কর মোট মিশনে গুরু পূর্ণিমা পালন করা হয় গুরু পূর্ণিমা পালন সম্পর্কে বক্তাদের উদ্দেশ্যে উক্ত মঠের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীমদ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ বলেন গুরু শব্দটি গু এবং রু শব্দটি সংস্কৃত দ্বারা গঠিত গু শব্দের অর্থ অন্ধকার ও অজ্ঞতা রু শব্দের অর্থ অন্ধকার দূরীভূত করা গুরু শব্দটি এমন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে যিনি অন্ধকার দূরীভূত করেন অর্থাৎ যিনি অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যান তিনি গুরু আজকে গুরু পূর্ণিমা তিথি বিশ্বব্যাপী এ পূর্ণিমা তিথিতে সকল সনাতনী সমাজ বক্তব্য পূর্ণ লাভ করার জন্য একত্রিত হয়েছে আমরা জানি আজকে এই তিথি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দিনে স্বয়ং ব্যাসদেব তিনি জন্মগ্রহণ করেছে এবং অনেক অনেক মহাপুরুষরা এই তিথিতে পূর্ণ তিথি জন্মগ্রহণ করেছে সেজন্য অনেকেই একটাকে ব্যাস পূর্ণ তিথি বলা হয় এবং আষাঢ় মাসে উদযাপিত হয় বিদায় এটাকে অনেকে আষাঢ়ে পূর্ণিমা বলা হচ্ছে সেজন্য এই তিথি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা জানি মা সনাতন শাস্ত্রে গুরু হচ্ছে একমাত্র ভগবারের খান্ডারি গুরু সকল অন্ধকার থেকে উদ্বাসিত করে সেজন্য গুরু ব্রাহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম তস্মা শ্রী গুরু নাম সেই গুরু অন্ধকার থেকে আলোকে উদ্বাসিত করেন গু মানে অন্ধকার রু মানে আলো তিনি আলোকে নিয়ে যেতে চান নিয়ে যেতে পারেন তাই গুরু একমাত্র সম্ভব মানুষ জীবনে তাই গুরু টিপা লাভ করছেন সকল সনাতনী সমাজ দেশে বিদেশে সংক্রম মিশন বিভিন্ন প্রান্তে আজকে এই গুরুকে নিয়ে উদযাপিত হচ্ছে এখানে অনেক ভক্ত সমাবেশ হয়েছে সংক্রম মিশন শিলচর শাখা মহাপ্রভু স্বর্ণ প্রাঙ্গণে এবং আমাদের সংক্রমণ যেখানে দেশে বিদেশে রয়েছে সব জায়গায় আজকে গুরু পূর্ণিমা তিথি পালন হচ্ছে এই গুরু পূর্ণিমা তিথি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উদারবন্দের দুর্গানগর বাহাদুরপুরে বিগত তিন মে সমগ্র মণিপুরে মণিপুরি জাতির উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের মণিপুরি আপুনবা নুপি লোক মহিলা প্রতিবাদী সংগঠনের উদারবন্দের দুর্গানগর বাহাদুরপুরের সম্পাদিকা নন্দিতা সিংহ অন্যান্যদের মধ্যে অপুনিবা নুপি লোক মণিপুরি মহিলা সংগঠনের বাহাদুর গ্রামের সহনেত্রী অমলা দেব এম সোমনা সিংহ প্রিয়সখী সিংহ নাহা মারুফ ক্লাবের সহ সভাপতি অঞ্জন সিংহরা বক্তব্যে মণিপুরের হিংসার ঘটনার তীব্র নিন্দার পাশাপাশি মণিপুরের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয় এছাড়াও মণিপুরের মানুষদের কাছে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের ঐক্যকে আরো সংহত করে তোলার আহ্বান জানান must be under control now so which is ongoing for 2 months and it's high time now to take actions by the state and central government uh, leaders so be it political or administration to settle down the riot uh, arised of ethnic classes and the narco terrorism so exile all the immigrants manipur's kingdom history factual is the living truth and its citizens had been leading the comfort life united so which needs regress than the uh, perpetuate peace let's preserve the jewel land of india state manipur i would like to conclude here with let's live in peace and harmony maya amnu sina hingmina se shesh korar age bishesh bishesh khobor gulo aro ekbar delimitation niye shochchar 12 doler birodhi oikomonchen netara borake রাধাগোবিন্দ মন্দিরের নয়া ভবনের শিলান্যাস বিধায়ক তহবিলের পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুর
সামাজিক কুসংস্কার দূর করতে শিলচরে পথ নাটিকা ব্যবস্থাপনায় শিবদুর্গ ক্লাব এখনকার খবর এ পর্যন্তই ধন্যবাদ